In the last video, we discussed some problems of Fibula's theorem. And this is part of this video's a continuation. We will be discussing few more problems of Fibula's theorem. So, first question, find the unit digit of 3 raised to 100 by means of Fibula's theorem. The unit digit in the unit is placed in the So, you will get that answer by division by 10. So, we can write the congruence relation as 3 raised to 100. Now, we will question, 3 raised to 100 is congruent to R more 10. 10 to 100 divided by M more. We will get the remainder that will be the value of unit digit. So, here A equal to 3. N equal to 10 and we need to find the value of R. So GCD of A in Nokia 3 radian 10 in the GCD in the that is equivalent to 1. So by Euler's theorem, A raised to 5 of N is congruent to 1 more N. What number 5 of N can do? That is 5 of 10. 5 of 10 and we have to say that we have to factor that is 50. That is 5 of 2 into 5. So 5 of 2 into 5 of 5. 2, 5 prime I do under N minus 1 G here. That is 2 minus 1 is 1. And 5 minus 1 is 4, and you will get the answer as 4. So, E will stay as like number to apply M. A number will be 3 A, N time number will be 5 F equal to 4 only. So, that is 3 raised to 4 is congruent to 1 more 10. You will get 3 raised to 100 on a thunder. And in the number will be raised to the power of 25. That is 3 raised to 4 raised to 25 is congruent to 1 raised to 25 more 10, and that is equivalent to 1 more 10. So, the answer will be. Of unit digit place is 1. Next question. Use Euler's theorem to find the last two digits of 3 raised to 256. If okay, you units place like under the number, more 10 and more 10. But if the last two digits are under the we take we are taking more 100. So the relation can be written as 3 raised to 256 is congruent to R more 100. So A equal to 3 and N equal to 100. So GCD of A, GCD of 3, 100, that is equal to 1. So by Euler's theorem, 3 raised to 5 of n. A number will end 5 of n can do it again. It's congruent to 1 more 100. So next time we can do it again, 5 of n in the value. So 5 of n equal to 5 of 100. So 100 and 5 can do it again. We need to first factorize 100 into it, 5 factors. So we can do 100 and 5 factors. 5 and divided by 20, 5 and divided by 4. 2 divided into will get 2. So that is 5 raised to 2 into 2 raised to 2. Now, we have to discuss the equation. In the last question question, we will discuss the equation. 5 of P1 raised to K1 into P2 raised to K2 formula. We have to discuss P1 raised to K1 into P2 raised to K2 into 1 minus 1 by P1 into 1 minus 1 by P2. So, 5 of 100 is equal to 1. First, our portion is the same. That is 2 raised to 2 into 5 raised to 2. Which is 100 than 100 into 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 5. A prime matter is 2, 2 into 5 by 1 minus 1 by 2, and the value 1 minus 1 by 5. So 100 into 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 into 1 minus 1 by 5 is 4 by 5. So when we simplify the number, we will get the answer of 40. So the universe theorem 3 raised to 40 is congruent to 1 more 100. So, we will take the result. We will take the result. So, for that, 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 we will take the result. So, 3 raised to 240 will take care of it. So, 3 raised to 256 will take care of it. And then, we have 16 will be asked. So, 3 raised to 16 will evaluate it. 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 So, here we are starting with 3 raised to 5. 3 raised to 5 will evaluate it. 3 raised to 5 will evaluate it. 3 into 3 into 3 into 3 into 5 times of 3 multiply it. And we will get the answer of 243 more 100. So, the equation will take care of it. So, we will take care of it. So, we will take care of it. So, we will a is congruent to A more N. So, 3 raised to 5 is more than 243 is more than the same. So, 243 more than 100 is more than 100. 100 divided by remainder. So, we will get the remainder of 43 more than 100. So, 3 raised to 5 is more than 3 raised to 5. 3 raised to 16 is more than 16. So, next time we raised to 3 is more than 3. So, 3 raised to 15 is more than 15. So, 3 raised to 5 whole raised to 3 is congruent to 43 whole raised to 3 more than 100. 
ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രീവിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഫോർട്ടി ത്രീ റേസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ മോൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ മോൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കണ്ട് പിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് കോൺഗ്രൺ ടു സെവൻ മോൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വേണം സോ വി ആർ ആഡിങ് വൺ മോർ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സെവൻ ആണ് ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ മോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ത്രീ റേസ് ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ മോർ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹെൻസ് ദ റിസൾട്ട് വൺ മോർ പ്രോബ്ലം യു സ്യൂലേഴ്സ് തീരം ടു വാലുവേറ്റ് ടു റേസ് ടു വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ സെവൻറ്റി സെവൻ ഹിയർ എയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ജി സി ഡി ഒക്കെ എൻ ഇക്വൾ ടു വൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വാല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എഫ് സെവൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് ലെവൻ അങ്ങനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി മാറ്റി ഈ സെവനും ലെവനും പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി വാല്യൂട്ട് ആ സിക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി വാല്യൂട്ട് ആ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ യൂളേഴ്സ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ടു ഫൈവ് എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോർ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇനി നമ്മൾ എത്ര പവറിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണം നമുക്ക് എത്ര ടൈമോട്ടേക്കാണ് വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഫൈവ് സീറോസിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ സോ അതിന് അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഏഴ് പവർ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിവൈഡിങ് വൺ ഫോറോഡ് ബൈ ഫൈവ് സീറോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിജ പോർഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പവർ റേസ് ചെയ്താൽ ഇതിനടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വി ആർ റേസിംഗ് ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ റേസ് ടു ആ പവർ എടുക്കും ഫൈവ് സൈഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് നയൻ 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 സിക്സ് സീറോ അപ്പൊ ഇത്രയും പവറിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമുക്ക് എത്ര കൂടെ വേണം ഒരു ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി കൂടെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് പവറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം ലോവർ പവർ ഓഫ് ടു അതായത് ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ടു ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ സീറോ ടു ഫോർ മോർ സെവൻറ്റി സെവൻ നമ്മുടെ വയർ റിലേഷനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു എ ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു എ മോർ ടെൻ ടു റേസ് ടു ടെന്നും വൺ സീറോ ടു ഫോറും സെയിം ആണ് സോ വൺ സീറോ ടു ഫോർ മോർ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി സെവൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദോഷൻ ഓഫ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ദൈൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് സോ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ടു സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ മോർ സെവൻറ്റി സെവൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ സെവൻറ്റി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോഷൻ ഓഫ് ട്രിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ദ റിമൈൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടിയുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ മോർ സെവൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ ടു റേസ് ടു ട്രിപ്പിൾ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനുണ്ട് രണ്ടും കൂടി കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി